Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Okay? Oke okay ya, berjumpa lagi dengan anak Saras. Nah, di kesempatan ini kita mau ngasih tahu cara mengetahui watt pada transistor. Untuk menghitung watt pada power amplifier, kita sudah bagikan ya beberapa waktu yang lalu. Bagi teman-teman yang mau tahu atau yang belum nonton, silakan cari ya di menu channel ini. Oke. Okay. Dan sebagian orang udah pada tahu ya watt pada masing-masing transistor. Oke, okay. bagi yang belum tahu kita cek ya di sini sama-sama. Nah itu tadi ya data sheetnya. Watt pada masing-masing transistor Oke okay. Kurang lebihnya Seperti ini ya Fisik transistor tersebut Dua transistor ini ya Yang sering digunakan Untuk power amplifier Oke okay. Dan biasanya Orang-orang Perbandingannya dengan harga Oke Kita buatkan ya Perbandingannya di sini. Bentuk seperti ini ya Yang dinamakan Sunken ya Kita tulis Dan ini Satunya Toshiba Oke di sini kita buatkan ya perbandingannya Ini kita tulis Toshiba ya di sini. Dan ini kita tulis Sanken. Oke. Okay. Seperti ini ya transistornya Sanken. Satu set atau satu pasang. Kita tulis ya di sini Sanken. Oke, ada yang tahu nggak? Untuk satu set Sanken dan set Toshiba harganya berapa? Oke, untuk di daerah kita ya, untuk satu set Sanken itu harganya 50 sampai 55.000 untuk harga satu set sanken ya. Kita ambil yang murahnya aja ya di sini dan kita tulis satu set di sini ya. Satu set sanken. Dan tadi kita sudah ketahui data sheet-nya ya. Untuk satu set transistor sanken itu wattnya 200 watt ya per set. Oke, sini 200 watt ya. 200 watt. Ini watt ya. Dan ini terus harga. Watt harga dan jumlah ini oke, kita tulis di sini ya. Ini untuk satu set jumlah sanken ya, itu harganya kita tulis di sini lima puluh ribu RB ya. Oke, ini satu set sanken ya. Dan wattnya 200 watt dan harganya 50.000 per set sanken ya. Kita lanjut ke Toshiba. 
kita tulis ya jumlah di sini. Terus watt dan harganya. Harga di sini ya kita tulis. Oke. Kita tulis jumlahnya untuk transistor Toshiba. Satu set ya. Set Wattnya ini ya kita sudah lihat ya data sheetnya itu untuk satu pasang atau satu set 150 watt per pasang atau per setnya kita tulis di sini ya 150 watt dan harganya untuk di daerah kita ya itu kisaran 30 sampai 35.000 Oke, okay, kita ambil yang murah aja ya di sini. Kita tulis 30.000. Ya. Ini harga di daerah kita ya, teman-teman. Oke, okay, udah nampak ya. RB 30.000. Oke. Okay. Ini ya perbandingan harga dan watt untuk satu set transistor. Oke, jika kita membeli dua ya, kita tulis di sini ya untuk sanken kita tulis jumlahnya di sini dua ya. Terus watt yang dihasilkan itu 400 watt di sini wattnya ya teman-teman dan harganya untuk dua set itu 100.000 seratus ribu. ribu ya RB oke terus kita lanjut ke Toshibanya ya jika teman-teman punya 100.000 ya uang di sini kalau membeli Toshiba itu dapat tiga set ya teman-teman. Oke, kita tulis di sini ya tiga set. Set. Dan kita jumlah untuk tiga set transistor Toshiba itu kisaran 450 ya watt di sini. 150 kali 3 ya itu kisaran 450 watt harganya 90 RB oke untuk tiga set nah di sini ya sudah terlihat perbandingannya oke kita lanjut tiga set oke kita tulis di sini ya tiga set tiga set di sini Sankan untuk watt 3 set Sankan itu sekitar 600 watt ya. Kita tulis di sini 600 watt ya. Dan harganya untuk 3 set Sankan ya itu sekitar 150 ribu. Oke. Nah jika teman-teman punya 150.000 kalau membeli Toshiba itu sekitar dapat 5 set. Oke, kita tulis ya di sini 5 set. Dan untuk watt kita jumlahkan ya. 150 dikali 5 itu sekitar 750 watt ya kita total semuanya di sini watt ya dan harganya 150 ribu oke 
Nah, sampai sini sudah paham ya. Dan jika beli 4 set sanken ya silakan ya. Jumlah sendiri harganya watt-nya yang dihasilkan pada masing-masing transistor. Nah, seperti itu ya. Cara mencari watt pada transistor ya perbandingannya dengan harga oke okay. saya rasa cukup ya video hari ini semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang ya teman-teman oke okay. terima kasih